ஹாய் திஸ் இஸ் டாக்டர் ஆர் கிஷோர் குமார் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு இந்த வீடியோவில் வந்து பெஸ்ட்டு வேக்சின் மிகச்சிறந்த ஒரு தடுப்பூசி எது எது நோயை வராமல் தடுக்கும் நான் என்ன வந்து ரொம்ப நாள் என்னுடைய பெட்ஸுக்கும் டாக்ஸுக்கும் கிளைண்ட்ஸுக்கும் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோ திருப்பி நான் பண்ணுறேன் நிறைய நேரங்களில் நிறைய காலகட்டங்களில் இதை நான் பண்ணியிருக்கேன் திரும்ப இதை பண்ணுவதற்கான காரணம் என்னென்னா ரீசெண்டாக ஒரு கேஸை பார்த்தேன் ஸோ ஒரு மட்டமான வேக்சின் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஒரு பிராண்டு போட்டு நோயை தடுக்கிறதும் இல்லை எந்த ஒரு வேக்சின் போட்டாலும் அந்த பார்வோ வர்றதையோ மற்ற நோய்களே கணை டிஸ்டம்பர் எதையும் தடுக்கணும் அந்த பர்டிகுலர் பிராண்டு ஒரு மட்டமான பிராண்டு அது ஸோ அதை போட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு வேக்சின் போட்டிருந்தாலும் சரி அதுக்கப்புறமா அது பார்வோ வருது பார்வோ வர்றது கூட பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் சரி எவ்வளோ ஃப்ளூயிட்ஸ் கொடுத்தாலும் சரி எவ்வளோ ஹைடெக்கான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் அது பிழைக்க மாட்டேங்குது ஸோ ரீசெண்டாக அந்த மாதிரி ஒரு கேஸை பார்த்தேன் அதுக்கு வந்து அந்த மூணு வேக்சின் பக்காவாக போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு பார்வோ வந்துருச்சு அந்த மோஷன்லாம் பிளட்டி மோஷன் பயங்கரமாக வாமிட்டு ரொம்ப தலையெல்லாம் சீக்கிரமாகவே தொங்க போடுது அதுவே அந்த வேக்சினே போடாமல் ஒரு பார்வை வந்தால் ஈஸியாக காப்பாற்ற முடியுது அந்த பர்டிகுலர் பிராண்டு ஒரே ஒரு பிராண்டு ஸோ அது நிறைய நாய்களை வந்து தொடர்ந்து சாகடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப அந்த வீடியோவை நான் பண்ணுறதுக்கு காரணமே ஸோ அந்த வேக்சின் போட்டு நிறைய ஃபெயிலியர் ஆகுது வந்தாலும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் இந்த தடவை ஹோமியோ மெடிசினையும் சேர்த்து கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் மூணே நாளில் இறந்துருச்சு அதை ஓனர் இல்லாமல் அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நான் வந்த உடனே சொன்னேன் இந்த பர்டிகுலர் பிராண்டு போட்டு வந்துச்சுன்னா சேவ் பண்ணுறது கஷ்டம் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்குதுன்னு ஸோ வந்து அந்த வேக்சினோட பேரை வந்து என்னால் ஒரு ஒரு இமீடியட்டாக அதை சொல்ல முடியாது என்ன ரீசன் அப்படின்னாக்க பக்காவான ஒரு எவிடன்ஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தான் அதை என்னால் ஒரு டாக்டராக வந்து வெளியே சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் திரும்பி வந்து நல்லதை தான் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ அதை வந்து இப்போக்கி என்னால் மென்ஷன் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஸோ அதை ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக வந்து பக்கா எவிடன்ஸோட ஒரு லீகலாக அதுக்கு எதிராக நான் வந்து கண்டிப்பாக ஃபைட் பண்ணுவேன் ஏன்னா வந்து ஒரு சிம்டமேட்டிக்காக எல்லாமே தெரியுது இதனால் ஃபெயிலியர் ஆகுது இதனால் சாகுது ஸோ வேக்சின் போடாத பிழைக்குது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து லாஜிக்காக வந்து கம்பேர் பண்ணி இதை சொன்னாலும் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெபாரட்ரி டயக்னோசிஸ் பக்காவான ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் வேணும் அதுக்கு வந்து இம்யூனோ அசேன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த மாதிரி வைரல் டிசீஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு எலிசா பிசிஆர் அந்த மாதிரி டெஸ்ட்டு எல்லாம் எடுக்கணும் அடுத்து வந்து ஓனர் வந்து வில்லிங்காக இருக்கணும் ஸோ அவங்க வந்து வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு லீகலாக வந்து நம்ம ஃபைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த டெஸ்ட்லாம் எடுத்து கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணி கரெக்டாக வந்து அந்த வேக்சினேஷன் புக்கு வச்சுருக்கணும் எல்லாமே எவிடன்ஸாக அத்தென்டிகேட்டடாக ரொம்ப ப்ராப்பராக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இதை வச்சு இதையெல்லாம் அப்படியே ஒரு டீட்டெயில்டாக நம்ம டாக்குமெண்ட்டு ரெடி பண்ணி வீடியோ ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து லீகலாக ஃபைட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் அதனால தான் தொடர்ந்து நல்ல வேக்சினை வந்து நான் சொல்கிறேன் வேக்சின்ங்கிறது தான் மக்கள் காதில் வாங்குகிறாங்களோ ஏன் இதை வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கிட மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நோபிவேக் டிஹெச்பிபின்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்குது அதிலே பப்பி டிபின்னு வருது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் போடலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நல்ல பிராண்டும் இருக்குது வேன் கார்டு ப்ளஸ்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபைவ் எல் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐ ஃபைவ் எல்லுங்கிறது ஒரு ஐந்து விதமான நோய்களை தடுக்கிறதுனால கெனைன் டிஸ்டம்பர் பார்வோ பாரா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஐசிஹெச்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃபெக்சியஸ் கெனைன் கெப்பலிட்டிஸ் அண்ட் கெனல் காஃப் பாரா இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் இதையெல்லாம் தான் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து அதில் எல் ஃபோர்னு பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஸ்டிக்கர்லாம் இந்த வீடியோவில் வச்சுருக்கேன் எல் ஃபோருங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் அது ஒரு பாக்டீரியா ஸ்பைரோகிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த லெப்டோஸ்பைரோசிஸை வந்து எலிக்காய்ச்சல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அது ஹியூமனுக்கும் வரும் டாக்ஸுக்கும் வரும் மற்ற அனிமல்ஸுக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்குது இந்த லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் வந்து பெரிச்சாளி எலி மூலியமாக பரவக்கூடியது அதிகமாக தண்ணி தேங்கி இருக்கிற இடத்துல நிறைய மார்க்கெட்டு காய்கறி மார்க்கெட்டு பல மார்க்கெட்டு குப்பைகள்லாம் உள்ள இடத்துல எலி பெரிச்சாளி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதோடைய பாடியில் அதுவும் கிட்னியில் வந்து கேரியராக இருக்கும் இந்த ஸ்பைரோ கிட்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது பாம்பு மாதிரி இருக்கும் அந்த பாக்டீரியா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூரின் வழியாக
கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிரும் டெத்து வந்து இதில் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ எங்கள் மாதவரம் வெட்டினரி டேன்வாஸில் யூனிவர்சிட்டியில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து வெளியே இருந்து பிளட் சாம்பிள்லாம் வாங்கி மக்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி வேறு லெபாரட்டரிக்கு எல்லாம் ரிசல்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இன்னமும் அதை வந்து அது எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் டேன்வாஸில் மாதவரத்தில் அதை இன்னும் செஞ்சு வெளியே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பியில் தான் அதை பார்ப்போம் ஸோ எங்களுக்கும் ப்ராக்டிக்கல் இருக்கும்போது பார்த்தாலே தெரியும் அது பாம்பு மாதிரி ஓடும் ஸோ அந்த நோய் கொஞ்சம் மோசமான ஒரு நோய் ஸோ இந்த வேன் கார்டு ப்ளஸ் எல் ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு விதமான லெப்டோஸ்பைரா பாக்டீரியாவிலேயே நாலு ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது இட்ரோ ஹெமரேஜிகா கிரிப்போ டைப்போசா ஸோ கேனிகோலா பேக்டீரியன் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லுவோம் அந்த ஸ்ட்ரெயினை ஸோ இந்த நாலு இது இருக்கிறதுனால சென்னை போன்ற நகரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அங்கங்கே தேங்க வாய்ப்பு இருக்குது பெரிய சிட்டிஸ்லையெல்லாம் தேங்குற இடத்துல இந்த வேக்சினை போட்டாக்க நாய்களுக்கு வந்து அந்த எலி காய்ச்சல் வராது சென்னையில் இந்த நோய் ரொம்ப அதிகம் ஹியூமன்ஸுக்கும் சரி எனக்கே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வந்துருக்குது நான் காலேஜில் படிக்கும்போது ஸோ எங்கள் பயோடெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்லேயே கொடுத்து ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு அந்த டைல்யூஷன் பார்ப்போம் எம்ஏடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ளஸ் வந்து டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பி ரெண்டுலேயும் பார்ப்போம் ஸோ அது மினிமம் ஒன் இன் ஹண்ட்ரட் டைல்யூஷன் இருந்தாலே நாங்களே டேப்லெட் வந்து எழுதி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அது மாதிரி எனக்கே மூணு தடவை வந்துருக்குது ஸோ சென்னையில் இது கொஞ்சம் அதிகம் ஒரு ஃபீவர் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணவே இல்லை எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து லெப்டோஸ்பைரோவா இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இது ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டால் கிட்னி ஃபெயிலியர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஹியூமன்லேயும் சரி அனிமல்ஸ்லேயும் சரி ஸோ இந்த வேன் கார்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் எல் ஃபோர் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் வந்து உங்கள் டாக்ஸுக்கு வராது அதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா வேன் கார்டு சிவின்னு சொல்லுவாங்க சிவிங்கிறது கரோனா வைரஸ் கரோனா வைரஸுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பருவ மாதிரியே தான் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து ஆரஞ்சு கலரில் மோஷன் வரும் சிம்டம்ஸ் சிம்லராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய நகரங்கள் மாநகரங்களில் தான் வந்து கோயம்புத்தூர் சென்னை அங்கே தான் வந்து இந்த மாதிரி இந்த கரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நான் ராணிப்பேட்டை இந்த ஏரியாவில் எல்லாம் இன்னும் அந்த கரோனா வைரஸை நான் பார்த்ததில்லை அந்த இன்ஃபெக்ஷனை டாக்ஸில் இன்னும் பார்த்ததில்லை ஸோ என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னாக்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி மட்டமான ஒரு வேக்சின் இருந்தாலும் அதை சொல்கிறதுக்கு ஒரு பக்காவான ஒரு எவிடன்ஸ் இல்லாததுனால அதை என்னால் சொல்ல முடியலை அதுக்காக தான் தொடர்ந்து ஒரு நான் பயன்படுத்துகிற ஒரு நல்ல வேக்சினை வந்து திருப்பி திருப்பி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் மக்கள் வந்து இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வேக்சின் போடணும்னு மட்டும்தான் தெரியுது அதை போய் போட்டுடுறாங்க அதோடய ஸ்டிக்கர் என்ன அது என்ன பிராண்டு அப்படின்னாலாம் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டிக்கரை கவனமாக ஊத்து பாருங்கள் ஸோ ஏன் இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன்னா வேக்சின் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் செத்து போனால் அந்த வேக்சின் போடுறதுக்கே அர்த்தம் இல்லை கண்டிப்பாக வந்து எதிர்காலத்தில் வந்து அந்த வேக்சினுக்கு எதிராக லீகலாக நான் ஃபைட் பண்ணுவேன் ஸோ அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அதற்கான சரியான தருணத்துக்காக தான் காத்திருக்கிறோம் ஸோ நல்ல ஓனர் கிடைக்கணும் ஸோ அவங்கள்ட்ட பக்காவான அந்த மட்டமான வேக்சின் போட்ட ரெக்கார்டு இருக்கணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம சாம்பிள்லாம் எடுத்து எலிசா அந்த பிசிஆர் இதெல்லாம் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லீகலாக ப்ரொசீட் பண்ண இந்த வேக்சினும் இது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ நான் வந்து என்னுடைய பெட்ஸுக்கும் என்னோடய கிளைண்ட்ஸுக்கும் இதை தவிர நான் வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ணது இல்லை ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இது ரெண்டு பிராண்டு இருக்கும்போது மூணாவது ஒன்றை வந்து நம்பிக்கை இருக்கும்போது நான் மூணாவது ஒன்றை ட்ரை பண்ணதே இல்லை ஆனால் மற்ற இடத்துல வேறு இடங்களில் போட்டு அந்த மாதிரி அந்த ஒரு மட்டமான வேக்சின் போட்டு நிறைய ஃபெயிலியர் ஆகி என்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது தான் அதுவே எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அதனால தான் அதை தொடர்ந்து போன வருஷமும் பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த பிரச்சனை வந்து கடந்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ஆரம்பித்து இன்னமும் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த வேன் கார்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் எல் ஃபோர் அப்புறம் சிவின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வேக்சினும் நோபி வேக் டிஹெச்பி பேய் நோபி வேக் பப்பி டிபி இதை தான் நான் பத்து ஆண்டு கால வருடங்களாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த இது நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டியை கொடுக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்குது நோய்கள்லாம் வர்றதில்ல கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஆனுவல் பூஸ்டராக இருக்கட்டும் ஸோ என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நிறைய பேர் குட்டியில் மட்டும் வேக்சின் போட்டால் போதும் ஒரு வேக்சின் போட்டால் போதும் அப்படின்னா நினைக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் வருஷம் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் வருஷ வருஷம் சேம் டேட்டில் என்றைக்கு முடியுதோ அந்த டேட்டு வந்து கரெக்டாக டியூ டே
அதே மாதிரி கீழே வந்து அந்த கமெண்ட்லையும் பின் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு தான் ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் கேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்னும் வேறு நல்ல பிராண்டு கூட இருக்கலாம் நான் இந்த ரெண்டு பிராண்டை மட்டும்தான் ரொம்ப வருடங்களாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை தாண்டி நான் முன்னாள் ஒன்று ட்ரை பண்ணவே இல்லை ஸோ அதனால் இது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி சில இன்னும் ஃபியூ பிராண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு டாக்டரும் அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்து அவங்களுக்கு அது மேலே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் ஒரு வேக்சினை ஸ்டெடி பண்ணணும்னா ஒன் ஆர் டூ கேசஸுக்கு ஒரு டாகுக்கு கொடுத்து நம்ம ஸ்டெடி பண்ண முடியாது ஒரு நாலு மூன்று நாலு வருடம் ஐந்து வருடம் தொடர்ந்து கொடுக்கும்போது தான் அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ எனக்கு வந்து இது மேலே பயங்கர கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கிறதுனால என்னோடய டாக்ஸுக்கும் சரி எல்லாருக்கும் இதை தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி உங்கள் டாக்டர்ஸுக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பிராண்டு மேலே கான்ஃபிடென்ட் இருக்கலாம் அதை கேட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி சிலது ஃபெயிலியர் ஆகுது ஆமாம் சார் ஸோ நல்ல வேக்சினை போடுங்க சார் அப்படின்ட்டு நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல பிராண்டை வந்து உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்டு போட்டுக்கிடுங்க ஸோ அந்த வீடியோ எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ 